ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് തൊട്ടു മുമ്പ് വീഡിയോസിൽ കണ്ട മുന്നിൽ നിന്നും നൈഫ് കൊണ്ട് സ്റ്റമക്കിലേക്ക് സ്റ്റാബ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നൈഫ് കൊണ്ട് മുന്നിൽ നിന്നും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് ഇടുന്നതിന് കാരണം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ ബാക്കിൽ നിന്നും കത്തിവെച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജായിട്ട് എന്നെ അറിയിച്ചു ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും നൈഫ് കൊണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോസിലേക്ക് കയറാം ഞങ്ങളുടെ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോസ് കാണുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപാട് ടെക്നിക്സുകൾ അതായത് നമ്മുടെ നൈഫ് കൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും നമ്മളെ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് മീൻസ് നമ്മളെ വയറിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടെക്നി ടെക്നിക്സുകൾ നിങ്ങൾ പല വീഡിയോസിലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടിപ്സാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഓപ്പണൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക ഒന്ന് കുത്തുക ഈ കുത്തുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് യാതൊരു കാരണവശാലും ഇത് മൂർച്ചുള്ള കത്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇപ്പോൾ ചെയ്യാം ഇത് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കുത്തുക ആയത്തിൽ കുത്തുക എന്നുള്ളതല്ല ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലതും കാണിച്ചു തരാം സത്യത്തിൽ അത് നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഓപ്പണൻറ്റ് നിങ്ങളെ ശത്രുവാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് നിൽക്കൂല അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കുത്തുന്ന് ഇപ്പോൾ ചില വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യും ഇതിൽ ശരിയായ വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിസ്സിങ് ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മിസ്സിങ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ ബാക്കിലെ കൈ കൊണ്ട് ബാക്കിലെ കൈ കൊണ്ട് നമ്മളെ ഇടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഇത് വലിക്കാനൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സെൽഫ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് മാറുക ഈ സൈഡിലേക്കാണ് മാറേണ്ടത് യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യരുത് കാരണം ശത്രു നല്ല നല്ല ശക്തിയുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കത്തി നമ്മുടെ ശ്രമക്കിലേക്ക് കയറാൻ സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഇഞ്ചുറീസ് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പലതും സംഭവിക്കും മരണം വരെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ചെയ്യുക ഈ സൈഡിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ കൈ കൊണ്ടുള്ള അറ്റാക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ കത്തിക്കൊണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടിക്കുക ഇങ്ങനെ കുത്തുക കുത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പ്രയാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സൈഡ് മാറി നിൽക്കാം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന നോക്കുക ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യും ആ അത് കുത്തുക ഈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു കണ്ടാലോ ഇവിടെ പിടിക്കരുത് ഇവിടെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടാ ഈ റിസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് പലതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും കത്തി കൊണ്ട് നൈഫ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പണൻറ്റ് നിങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡായിട്ട് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് വേണം അത് ഈ സൈഡിലാണ് പിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പിടിച്ചാൽ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് കെ കയറ്റി പിടിക്കരുത് യാതൊരു കാരണവശാൽ ഈ സൈഡിലാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പിടിച്ചു നോക്കുക അതിനൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടാ മൂവ് ചെയ്യുക കണ്ടാ ഈ സൈഡിൽ ഈ രണ്ട് കൈ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ വൺസ് അഗെയിൻ ഇ
നമ്മൾ ഈ കൈ പിടിച്ച് കണ്ടില്ലേ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെയും വരണം കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തള്ളി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശത്രു താഴ് വീയും തൊട്ട് മുമ്പിൽ കാണിച്ച ടെക്നിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ടെക്നിക്സ് നോക്കാം ഇത് സെയിം സംഭവം തന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തുക ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഈ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കൈ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മടങ്ങും പക്ഷേ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബ്രേക്കായി പോകും അപ്പം നമ്മൾ ഈ കൈ ഇവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കേട്ടോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശത്രു നൈഫ് താഴെ ഇടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് വൺസ് അഗൈൻ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മാറുക മാറിയതിന് ശേഷം കൈ ഇവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ ടെക്നിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റാബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കൈ കണ്ടില്ലേ ആ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അവിടെ ഫ്രീ ആണ് ആ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നൈഫ് കൊണ്ട് ഓപ്പോണൻ്റ് തന്നെ നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കണ്ടില്ലേ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്സ് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്യാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കൈ ആ കൈ വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ടാ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ലവരായി എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്